Après avoir acquis une si longue expérience pendant le temps qu'il a passé au ministère, il aurait pu partager avec notre nouveau directeur un moment de partage. Pour lui parler des dossiers en cours, de son agenda, de son plan programme, pour ce trimestre ou encore des difficultés et les raisons pour lesquelles elles n'ont pas été surmontées. Bien que je n'ai jamais été mis au courant, hélas, il a choisi de se démettre une fois de plus de ses responsabilités, soit, soit, soit. L'élégance est avant tout une question d'éducation et cela fait trop souvent défaut dans l'administration publique. Je me réjouis cependant à l'idée de savoir que vous avez beaucoup plus à apprendre aux autres que quiconque après vos 29 ans de carrière que vous avez bâti grâce à votre sérieux et votre savoir-faire dans l'assiduité. Vous êtes rentré au ministère comme simple employé pour être promu peu après au rang de technicien, puis assistant chef de service. Sans empressement, vous êtes devenu directeur des affaires judiciaires. Votre cheminement au sein de cette administration a pris un tournant décisif. Notre cher directeur, vous avez donc définitivement fait de ce ministère votre seconde famille. Vous venez de compléter une décennie comme coordonnateur de l'unité juridique, soit de 2012 à 2022. Et vous voilà aujourd'hui au poste de directeur général. Votre réussite vous le devez avant tout à votre formation et à votre famille. Diplômé de l'École des sciences humaines, vous avez ensuite opté pour une licence en droit, puis une maîtrise en études judiciaires. Et cela ne vous a pas suffi, malgré toutes les difficultés rencontrées par rapport à votre responsabilité professionnelle. L'homme exigeant et discipliné que vous êtes poursuit encore ses études vers l'obstention du grade de docteur en droit. J'ai rarement vu un palmarès aussi bien rempli. À tous les points de vue, votre parcours est un véritable succès, tant pour vous que pour la société. C'est l'occasion pour moi d'inviter tous les jeunes qu'il soit d'ici ou d'ailleurs, à vous prendre en exemple. Le culte du mérite doit être suivi. Ceux qui se sont mis au service de l'État doivent se dépouiller de l'idée d'une carrière facile. La discipline et le respect des lois qui gouvernent le fonctionnement de l'administration publique doivent être leur boussole. Optez sans cesse pour une formation continue et vous serez aussi prêt à répondre à toutes les bonnes questions et ceci à chaque vrai rendez-vous. Le choix du Premier ministre, le docteur Ariel Henry, est sans équivoque. En prenant la résolution de vous placer à ce poste, il attend que vous mettiez comme vous l'avez toujours fait, tout votre savoir et votre expérience au service de ce ministère. J'ai été surpris de découvrir combien le chef du gouvernement connaissait les difficultés de cette institution. Il attend beaucoup de vous, puisqu'il entend à ce que le ministère de la Justice prenne une orientation plus dynamique et mieux structuré. 
nul ne peut contester cette décision, car ce couronnement vous revient du doigt et je suis fier d'être celui qui possède aujourd'hui à votre installation. J'interviens aujourd'hui, non pas pour parler de ma carrière au ministère, mais pour vous dire qu'ensemble, nous devons travailler pour relever le prestige du ministère. Il ne me revient donc pas de ressasser le passé pour trouver une période d'éclat. Je veux plutôt avancer avec vous en ouvrant grand les yeux pour affronter les défis à relever. Je tâcherai donc sous mon directorat à respecter les directives du ministre pour permettre d'améliorer ce qui doit l'être. J'encouragerai donc l'administration, suivant les moyens à sa disponibilité, à sa disposition de fournir les matériels et fournitures nécessaires pour un travail qualitatif et un rendez-vous optimum. Merci.